മുതൽ കബറിഡ പള്ളിയുടെ വാതിൽ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് വശങ്ങളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും ദൈവജനം മുഴുവനും നിൽക്കുക പ്രദക്ഷിണത്തിന് കടന്നു പോകുവാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യയെ വഴി ഒരുക്കി തരണമെന്ന് വിനിയോഗം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രദക്ഷിണം കർബ കബറിട പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ കബറിട പള്ളിയുടെ മോണ്ടളത്തിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്നു അവരുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കാർമ്മികരും വിശിഷ്ടാതിഥികളും അഭിവിന്ദി പിതാക്കന്മാരും കബറിട പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ കബറിട പള്ളിയുടെ ഹൈക്കലായിൽ നിൽക്കുക അവരുടെ പിന്നിലായി മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവജനവും കബറിട പള്ളിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യമനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് കബറിട പള്ളിയിലെ ഒപ്പീസ് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവർക്കും കബറിടം സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഉപചാരം അർപ്പിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുചേരാം
cara de ser gato, né? Obrigado. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവിന്റെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുകയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാലകരാതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തെ നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുടർന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാവുന്നു ജീവന്റെയും രണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായിനേക്കും എന്റെ കർത്താവെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രകർത്തിക്കും മഹിമയുടന്തിമ വിധിനാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ 
കരുണയോടെന്നെ നിർത്തണമേ നല്ല വരത്തു വരം ഭാഗേ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു കർത്താവേ കുരിശിതെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു അതുധാന്യങ്ങൾക്കുത്താരം രക്ഷയുയരം നൽകുന്നു ആകാശോഭൂമിന്നതാവുന്നു ആകാശഭൂമി ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ മുതനായുസും അവരാണ് കീർത്തനങ്ങൾ പാടും മൃതരാമരുടെ പാപങ്ങൾ മയക്കിടമേനി കൃപയാലെ മാവോദിസാവഴിയങ്ങെ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ ും കർത്താവേ നിൻഷോണിതവും ദിവ്യസതീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാൽ നിൻ സുതരെ നിറ്റുവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ അവരിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു കാഹളനാദം കേൾക്കും പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹനീയമായ നിന്റെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും ും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ വൃത്തിയാണ് മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും വിശ്വാസമോടെ ദാസന്റെയും മിലയന്നാഥ തിരുസന്നിധിയിൽ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയം ഗമമ വിശ്വാസമോടെ ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥ ബലികൾ പോലെ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയം ഗമമ വിശ്വാസമൊഴി ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയന്നാഥാ തിരുസന്നിധി പുരുവത്സലരാം സ്ലീഹരുമൊരുപോൽ വിനയാൻ വിതരായി തവ സന്നിധിയിൽ ചെയ്തൊരു നവമാം ോൽ നാഥ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയം 
വിശ്വാസമൊഴി പൂർവന്മാരാഹം ഇസഹാഖ്യാക്കോ മഹിതാർദൻ പരിപാവനമാ ബലികൾ പോലെ വിശ്വാസമൊഴി ദാസൻ ചെയ്യും ബലിയെന്നാ തിരുസന്നിധി അഘാതത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിശ്വരി ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേദനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാലവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും നാവിനും പുത്തുണ്ണും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ മരിശ്വരയേർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടി സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആസനയപ്പിച്ചകർത്താവേ ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസൻ ജോസഫ് അബുദ്ധൽ പിതാവിനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പാപങ്ങൾ വെറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനമായി വിധികർത്താവെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും കർത്താവേ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപുരം ജീവിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപുരം പരിപാലിക്കണമേ ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായം നയിക്കും ും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകരുമായ ദൈവമേ അഭയ ദൈവമായ നിലകൽപ്പിനനുസരിച്ച് മരണം മടി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപിഞ്ഞു പോയതിന്റെ ദാസൻ പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗീയ മണവരയിലേക്ക് അനയിക്കുവാനായി വാനമേഹകൾ നീ മഹത്വത്തോടെ അകതിലാവുമ്പോൾ കണ്ണു കെട്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാതു കെട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യരുടെയും ആസ്വദിച്ചില്ലാത്തതുമായ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ അവളത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത്തിലുള്ള ദോഷപൂർത്തിനെ പാടി പകർത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിലത്താളിയാന്മാവിന്റെ കരകൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഇപ്പോ എപ്പോഴും 
അപ്പോൾ അഭിവന്ധി വിതാക്കന്മാർക്ക് കബറെടുത്തെങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വിശിഷ്ടാതിഥികളായ അഭിവന്ധി പിതാക്കന്മാരും കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ സഹകരിക്കുക ദൈവജനം അല്പസമയത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുക ബഹുമാനുട വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും വൈദികർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കബറെടുത്തെങ്കിൽ വന്ന് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചിട്ട് ശ്രീവ വന്നിച്ച് വാതിലൂടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും ദൈവജനം മുഴുവനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മോണ്ഡലത്തിലൂടെ ആനവാതിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് രണ്ടു ലായനായി കബറിടത്തിൻ്റെ വലതും ഇടതും വശത്തിലൂടെയുള്ള വഴികളിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഉപചാരം അർപ്പിച്ച് ശ്രീവ വന്നിച്ച് മത് കബരിടത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് വാതിലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് അവർ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ മാറാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വന്ന് സ്ലീവ വന്നിച്ച് പോകാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വലിയ പള്ളിയിൽ പോയി തിരുവസ്ത്രം മാറാനാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൗകര്യം പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബഹുമാന അഭിവന്ധി പിതാക്കന്മാർ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ മാറുവാൻ കബറുടെ പള്ളിയിലെ സങ്കീർത്തിയിൽ തന്നെ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അഭിവന്ധി പിതാക്കന്മാർക്ക് കബറുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സങ്കീർത്തിയിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എന്നിവർക്ക് കബറെടുത്തെങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ തിരുവസ്ഥം മാറുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് കൊച്ചു പള്ളിയിലോ മിത്രാപൂരിതൻ പള്ളിയിലോ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ മാറാവുന്നതാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പുറത്ത് ദൈവജനത്തെ രണ്ടു ലൈനായിട്ട് നിർത്തുക രണ്ടു ലൈനായി അവകാശം കബറുടെ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വരുന്നവർ എത്രയും വേഗം കടന്നു വന്ന് വേഗത്തിൽ ഉപചാരം അർപ്പിച്ച് സ്ലീവ വണങ്ങി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരീഷ് ഹാളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പൊതു സമ്മേളനം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായി എത്രയും വേഗം സ്ലീവ വണങ്ങി പാരീഷ് ഹാളിലേക്ക് പോകുവാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നു ലൽബാസ്മയ്യാദ കാരേവ 
ഋഷിതുല്യനായ ആചാര്യൻ പൗരസ്ത്യ നസ്രാണീയതയുടെ പ്രവാചകൻ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെയും മാനവികതയുടെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പുണ്യസൂരികളായ മേൽപ്പട്ടക്കാരുടെ പിൻഗാമിയായി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ചങ്ങനാശ്ശരി അതിരൂപതയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ധീരയോദ്ധാവ് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭ പ്രത്യാശയോടെ നോക്കിയ ഭാരത സഭയുടെ ഐക്കൺ എനിക്ക് ജീവിതം സഭയാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടു പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വിനീതദാസൻ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരള സഭയിൽ ആഞ്ഞു വീശിയ പുത്തൻ പന്തക്കുസ്ത അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കന്തീശങ്ങളുടെയും മാലാഖമാരുടെയും നാട്ടിലേക്ക് ദീപ്തമായ ഓർമ്മപ്പൂക്കളുമായി ഹൃദയ നിറയെ സ്നേഹവുമായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അണിചേരാം ഈ സംഗമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് ജോസഫ് പൗത്തിൽ മെത്രാപ്പൊലിത്തായുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടലാഴവും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വവും തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ കണ്ണീർപ്പൂക്കളുമായി ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു വിവിധ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നിർവഹണ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സ്നേഹം പ്രഘോഷിക്കുന്ന സമുദായ നേതാക്കൾ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ സന്യാസിനി സന്യാസികൾ അൽമായ സഹോദരർ ഏവർക്കും കൂപ്പുകരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഈ സമയത്ത് അഭിവന്റെ പിതാവിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിൽ പുഷ്പദളങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ അച്ഛൻ എഴുതി ഈണം നൽകിയ അനുസ്മരണ ഗാനം അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ പൗത്തിൽ പിതാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം മുൻപ് എന്നെ ഈ അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറായി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ ഗാനം സമർപ്പിക്കുന്നു തിരൂപത സാരഥിയായി തീരമാം ജീവിതം നയിച്ചതാതൻ തൊണ്ണൂറിലേറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് സ്വർഗം പൂകിയ പൗവത്തിൽ താതൻ ീടം ചൂടിയ പ്രഥമ മിത്ര ആയുസ് മുഴുവൻ എത്തിച്ചവൻ 
சீரோ மலபார் சபதன் பைதிரகம் கொண்டு போல் காத்தவன் வந்தியதாதன் சொர்க்கத்தில் Oh, no. 
നല്ല സമയം ആശംസിക്കുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികളോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിവന്ദ്യ പൗത്തിൽ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അവസരം എന്നതിനേക്കാൾ സഭയിലും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തോടെ ഏതാനും പേർ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ചില ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അനുസ്മരണം പൂർത്തിയാക്കുക ഔപചാരികതയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിശദമായ അഭിസംബോധന ഒഴിവാക്കി പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പൊതുവായ അഭിസംബോധന മാത്രം നടത്തി അനുസ്മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അഭിയന്റെ ഭാവത്തിൽ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേദിയിലും സദസ്സിനുമുള്ള എല്ലാവരും മുഴുവൻ സമയവും ദയവായി ഉണ്ടാകുമല്ലോ അഭിവന്ദ്യ പൗത്തിൽ പിതാവ് സ്ഥാപകനായ മിഷണറീസ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ മദർ ജനറൽ റവർ ആൻഡ് മദർ മെർലിൻ ജേക്കബ് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പങ്കുചേരാം സങ്കീർത്തകനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് നേരെ ശിരസ് നമിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെയും വിശുദ്ധതയെയും ഓർത്ത് അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ത്രിയേക ദൈവമേ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അനുസ്മരണ യോഗത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുത്തെ നിറസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഈ കൂട്ടായ്മ മുഴുവനിലും നിറയ്ക്കണമേ വിശുദ്ധിയിലും നന്മയിലും വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവൻ നിർവഹിച്ച് നിത്യസമ്മാനത്തിനായി സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ അഭയന്യമാർ ജോസഫ് പൗത്തിൽ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു വന്യ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നിന്ന് വിശ്വാസ പൈതൃകവും പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വരും തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും വിശ്വാസം ജീവിക്കുവാനും വേണ്ട കൃപ തിരുസഭ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ അഭയന്റെ പിതാവിനെ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിൽ ചേർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവെ അവിടുത്തെ വലതുകരം നീട്ടി ഇന്നത്തെ ഈ അനുസ്മരണാ യോഗത്തെയും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്രദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ അഭിബന്ധിയ പൗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്വർഗയാത്രയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ രാവകൽ അധ്വാനിച്ച് നടത്തിയ മെത്രോപൊലിത്തൻ പള്ളി ടീമിൻ്റെ തലവൻ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി കൊച്ചുവർമ്മിൽ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് അച്ഛൻ ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യുഗപുരുഷനായ അഭിവന്ദ്യമാർ ജോസഫ് പവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഖനീപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ഓർമ്മദിനത്തിൽ 
അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ അതിഥികളായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് ഭവത്തിൽ പിതാവ് സങ്കീർത്തകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നട്ട് നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയ ലബനാനിലെ ദേവതാര് പോലെ വിശുദ്ധിയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കരുത്തും കാതിലും നിറഞ്ഞ ഉയർന്നു നിന്ന ഒരു വൻ വടവൃക്ഷമായിരുന്നു അവയിൽ പക്ഷികൾ ചേക്കേറി കൊക്കുകൾ കൂടുകൂട്ടി ആ തണലിൽ അനേകായിരങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും കുളിർമ അനുഭവിച്ച് ഒരു വൻ വൃക്ഷം കടപിഴകി വീഴുമ്പോൾ ഭൂമി ഭഗമനം കൊള്ളുന്നത് പോലെ സംഭവ ബഹുലമായ ആ ജീവിതം പര്യവസാനിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ അലിയൊലികൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റലിക്കൊണ്ടു അഭിവന്യ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയ ആ ഓർമ്മകൾ അതെല്ലാം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അനുയോജ്യനായ പിങ്കാമി എലിയായുടെ മേലങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച എലിഷായെ പോലെ സഭയോടുള്ള കാരുണ്യവും സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും വിജ്ഞാനവും ഉള്ള ആ മേലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിനയാന്വിതമായ ശുശ്രൂഷ നൽകിക്കൊണ്ട് സരോപദേശങ്ങളും സന്മാതൃകളും നൽകി അതിരൂപതയെ നയിക്കുന്ന പിതാവാണ് അഭിവന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് തിരുസഭയിലെ ഒരു പിതാവ് മേലധ്യക്ഷൻ അന്ത്യോക്കയിലെ വിസ്തേക്നേഷിസ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വീണയിൽ കൊരു കമ്പികൾ പോലെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തിണക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ പൗവത്തിൽ പിതാവിന് സമാദരണീയമായ ഒരു വിടവാങ്ങൽ നടത്തണമെന്നുള്ള അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം ശിരസാ വഹിച്ച് അതിരുപത കുടുംബം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഏകമനസ്സോടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പങ്കെടുത്തു അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനവും മാർഗദർശിയുമായി ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ബെസോലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് കാതോലിക്ക ബാബായാണ് അഭിവന്യ പവിത്ര പിതാവുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി ബന്ധമുള്ള ഒരു തിരുമേനിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുൻഗാമികളെ പോലെ അഭിവന്യ പിതാവിനോടൊപ്പം പൗവത്തിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിസ്തുലമായ ഭാവനകൾ നൽകിയ അഭിവന്യ പരിശുദ്ധ ബെസേലിയോസ് മാത്യൂസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് കാതോലിക്ക ബാബായിക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ ഉറ്റമിത്രമായ കുടുംബാംഗം പോലെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം മുഴു സമയവും ദേവാലയത്തിലും ശുശ്രൂഷകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും സംസ്ഥാന ഗവ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആദരവുകൾ എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ശ്രീ വി എൻ വാസവന് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ജലവിഭ വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് അഭിവന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിന് ബഹുമാനപൂർവം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിവന്യ മാർ പൗവത്തിൽ പിതാവുമായി വ്യക്തിപരമായ അനേക ദശകങ്ങളായുള്ള സൗഹൃദമുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആയ വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് 
ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഓരോരുത്തരും അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും വിവിധ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമുദായിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തരും അഭിവന്യ പിതാവിനോട് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കാലം ചെയ്തെങ്കിലും കാലത്തിന് മായ്ച്ചു കളയാനാവാത്ത ആ മഹനീയ വ്യക്തത്തിന് മുമ്പിൽ ആദരാജ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ തൻ്റെ സഹായമെത്രാനായും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായും സ്വീകരിച്ച പതിനാറ് വർഷത്തെ വിശ്രമ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിവന്ധ്യ പൗത്തിൽ പിതാവിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ മലബാർ സഭയുടെ സുവർണ കിരീടത്തിൻ്റെ സ്വർഗയാത്രയിൽ ഭാരതസഭ ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത യാത്രയിപ്പ് നൽകാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകിയ ചങ്ങനാശ്രി അതിരൂപതയുടെ പിതാവും തലവനുമായ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം എത്ര പുലത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മാർ ജോസഫ് വകത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കൻ ബാബ തിരുമേനി മറ്റേ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ ആദരണീയരായ മന്ത്രിമാരെ മറ്റ് വിശിഷ്ട നേതാക്കളെ വന്ദ്യ വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ വിവിധ മത സഭാ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സൗദി സൗരന്മാരെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും സമയപരിമിതി മൂലം സംബോധനകളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശവും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു പലർക്കും വേഗം പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംയമനം പാലിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും സമുചിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭൂത്തിൽ പിതാവിന് ഒരു യാത്രയയപ്പ് നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നല്ലോ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സൂപ്പർ വിഷപ്പാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കൂടെ കൂടെ കേട്ട ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ പിതാവിനെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എനിക്ക് അത് വ്യക്തമാണ് എങ്കിലും ഇതുപോലെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിതാവ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു തീർപ്പിതീകരണം ആരൊക്കെ തനിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ശരി അവരോടൊന്നും വ്യക്തിപരമായ ഒരു വൈരാഗ്യം പുലർത്തി ഒരു പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവവും പിതാവിനില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അവസാനിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും പ്രതികാരം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിതാവ് ചിന്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പിതാവിന് പിതാവിൻ്റെതായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആർക്ക് ആർക്കും എതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല അത് സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു അതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേതൃത്വം എന്ത് എന്ത് നേതൃത്വമാണ് നീതിക്കും സത്യത്തിനും വില കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതൃത്വവും യഥാർത്ഥ നേതൃത്വമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പിതാവ് സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നില നിലകൊണ്ടു സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും എന്നുള്ളതാണ് പിതാവിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം അത് നൂറ് ശതമാനവും ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കി പിതാവ് പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒത്തിരിയേറെ നല്ല ചിന്തകൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതൊക്കെ അതിശോക്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള് തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ 
ഉള്ള ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു പിതാവിൻ്റേത് വേറെ പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആഡംബരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധങ്ങളായിരുന്നില്ല പിതാവിൻ്റേത് അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു താല്പര്യ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധങ്ങളായിരുന്നില്ല സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ താൻ എന്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ വിളിയെക്കുറിച്ച് ആ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് പിതാവിന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മത്രാൻ്റെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു മത്രാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അജഗണങ്ങളെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ നേതായ പാതയിലൂടെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി യാതൊരു ഉത്തരത്തിർപ്പുമില്ലാത്ത നിലപാട് പിതാവ് സ്വീകരിച്ചു അതാണ് രാജപാതകന്റെ ദൗത്യം ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ചിലതൊക്കെ ചിലരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പിതാവിനെ തളർത്തിയില്ല പിതാവിൻ്റെ ആ അജബാൻ എന്ന ദൗത്യം ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യവുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ആ വധി പിതാവിനെ പറ്റി സന്തോഷിക്കാനേ വകയുള്ളൂ അഭിമാനിക്കാനേ വകയുള്ളൂ ആ ആദരവ് അത്തരത്തിലുള്ള ആദരവ് പിതാവിന് നമ്മൾ നൽകി നമ്മൾ നൽകുന്നു ഈ ആ ഒരു ആദർശ ധീരത ആദർശ ശു ശുദ്ധി നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃ രംഗത്ത് ഉള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും പിതാവിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോട് ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷമോ പകയോപരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ തത്വ അധിഷ്ഠിതമായ തത്വികമായ നിലപാടാണ് പിതാവ് സ്വീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോടും പിതാവിന് എതിരിൽ ശത്രുതയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പിതാവിൻ്റെ അശക്തമായ സഭാത്മകമായ സാമൂഹികമായ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയ്ക്ക് രംഗത്ത് ഒക്കെ ആ നേതൃത്വം ഒത്തിരി വിലപ്പെട്ടതാണ് പിതാവിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സഭയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അഭിനന്ദ്യ പൗത്തി പിതാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദി എല്ലാവർക്കും പിതാവിനോട് ആദരവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പിതാവിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ നല്ല ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പിതാവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പൗരസ്ത്യ നസ്രാണീയതയുടെയും സഭൈക്യത്തിൻ്റെയും ഉജ്ജ്വല പോരാളിയായിരുന്ന പൗവത്തിൽ പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാടും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് റിയാനി സഭയുടെ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയും സഭയിലെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരും ഒന്നു ചേർന്ന് വലിയ ആദരവാണ് കാലം ചെയ്ത പൗവത്തിൽ തിരുമേനിക്ക് നൽകിയത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് റിയാനി സഭയുടെ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയെയും മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സന്യസ്തരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കാലം ചെയ്ത പൗവത്തിൽ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ദീപ്തമായ ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷക്കാലത്തോളം അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത പരിചയമുണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമ സുഹൃത്തായി അദ്ദേഹം എന്നും സഭയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മലങ്കര സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരെ 
ക്ഷണിക്കുകയും അതിൽ സഹകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ഓർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം നിശ്ചയമായിട്ടും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അത് നിർവഹിക്കുമാവെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ഒരു സത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിനയ സ്വഭാവമാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരോടും അവരുടെ പ്രായത്തോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ താഴ്ന്നിറങ്ങി വരുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഒരു വലിയ നേതാവായി അദ്ദേഹത്തിനെ ഉയർത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്നതായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്നും വളരെ ആഴമായി പഠിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏത് വേദിയിലും സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള ഉയർച്ച ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായി അദ്ദേഹം കാണുകയും അത് ഏത് അറ്റം വരെയും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആഹ്വാനമാണ് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ആരംഭം കുറിച്ചു പീരിമേട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിക്കും മലനാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇന്ന് ആ രൂപതയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയായി അത് വിജ വിരാജിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏവർക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാതൃകയാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല സമൂഹത്തിൽ അശരണനും ആലംബഹീനരുമായിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ആഴമായി ബോധ്യമുണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയ ഒരു വലിയ ശ്രേ പുരോഹിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭ ഐക്യരംഗത്തെ അജയ്യതയാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ അദ്ദേഹവുമായി സഭ ഐക്യ രംഗങ്ങളിൽ ഡയലോഗുകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ച സന്ദർഭങ്ങളോക്കും അത് മലങ്കര സഭയും കത്തോലിക്ക സഭയുമായുള്ള എക്യോമെനിക്കൽ ഡയലോഗുകളിലും അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണലായിരിക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ റോമിലും ജർമ്മനിയിലും അതുപോലെ വിയന്നായിലും വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു വേദശാസ്ത്രം സഭയുടെ ദൗത്യം സത്യം അറിയുകയും സത്യത്തെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽ നാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല സഭയുടെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കണ കഴിയുമ്പോൾ സഭയുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വേദശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 
സഭകളുടെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറയുന്ന വലിയൊരു നേതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം നൽകിയതായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോ എക്യോമെനിക്കൽ ഡയലോഗുകളിലും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതായ ചില കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ് പലപ്പോഴും എക്യോമെനിക്കൽ ഡയലോഗുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ സഭകളും അവരുടെ തനിമകളെ അവർ പിടിക്കുന്ന അവർ ആശ്രയിക്കുന്നതായ വേദശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ പൗവത്തിൽ തിരുമേനി അല്പമൊന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവായിരിക്കുന്ന യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖല എന്ന് ഓരോ പേപ്പറുകളും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവലോകനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സഭയിക്ക രംഗത്ത് എന്നും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് മലങ്കര സഭയെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആരെ വിളിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗവത്തിൽ തിരുമേനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയും പൗവത്തിൽ തിരുമേനിക്ക് അസ അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മലങ്കര സഭ ഓർത്തഡോ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അത്രമാത്രം സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്ര രംഗത്തും സഭൈക്യ രംഗത്തും തനിയായി തനിമയാർന്ന തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ച ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അഞ്ചാമതായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചതായ പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തനിമയും ആഴവും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും അതിന് ഏൽക്കുന്നതായ ഏത് ക്ഷതവും തനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സഭ സഭയുടെ വീക്ഷണത്തിലും വേദശാസ്ത്രത്തിലും കർശനക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതൊന്നിനു വേണ്ടിയായിട്ടാണ് പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് മുളച്ചു വന്ന ഈ സഭ പരിശുദ്ധ സഭ നസ്രാണികൾ കേരളത്തിലെ നസ്രാണികൾ പൗരസ്ത്യമായ ആരാധനയിലും പൗരസ്ത്യമായ വീക്ഷണത്തിലും വളർന്നു വരണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹവും ആവേശവുമാണ് ആ കർശന നിലപാടിന് കാര്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് മുഴുവനായി വലിയ മാതൃക കാട്ടിയ ആ പിതാവിൻ്റെ പുണ്യ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനം വയ്ക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹ്രസ്വമായ മധുരമായ അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു കേരള സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഏറ്റുമാരൂരിൻ്റെ പ്രിയ എം എൽ എയുമായ ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അഭിനന്ദനായ ആർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവി പരിശുദ്ധനായ കാതലിക്ക ബാബ തിരുമേനി വേദിയിലെ അഭിവന്ദ്യരായ തിരുമേനിമാരെ ബഹുമാന്യരായ ജനനേതാക്കളെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാലം ചെയ്ത പൗവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഇരമ്പുന്ന സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരിലെ ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് ജോസഫ് മാർ പൗവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടാത്തവർ അറിയണമെങ്കിൽ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ആദ്യം എം എൽ എ ആയി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പുസ്തകം തന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പിന്നീട് അഭിവന്ദനായ പെരുന്തോട്ടം പിതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ വാല്യങ്ങൾ തരികയുണ്ടായി അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെരുന്തോ ഈ ഭവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഏതെല്ലാം വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വഴിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് അധ്വാനമില്ലാത്ത സമ്പത്ത് അത് ആസ്വദിച്ചുകൂടാ രണ്ട് മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ആനന്ദം അത് ആനന്ദമല്ല മൂന്ന് വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത അറിവ് അത് അറിവല്ല നാല് ധാർമ്മികതയില്ലാത്ത വ്യാപാരം അത് വ്യാപാരമല്ല അഞ്ച് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമല്ല ആറ് ത്യാഗമില്ലാത്ത മതം അത് മതമല്ല ഏഴ് ആദർശമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമല്ല ഈ ഏഴ് ആപ്തവാക്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ധാരണയും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് ഉന്നതമായ സാമൂഹ്യ ബോധം വളരണം രണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം മൂന്ന് വിദഗ്ധ ശിക്ഷണം നാല് നീതിബോധം അഞ്ച് സഹനശക്തിയും ത്യാഗവും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് തൻ്റെ കുടുംബം ഒരു പരിശീലന കളരി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുകയാണ് അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പിറന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞ് ശൈശവദശ മുതൽ അവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഉദാത്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതൊരു പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു വിവരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം അതിൻ്റെ തിയറിയും പ്രയോഗവും അദ്ദേഹം എന്നൊരു വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അതിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളെയും ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവസാനമായി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു ആ സത്യസന്ധത അതിരുകളില്ലാത്തതാണ് ആ സത്യം അതിരുകളില്ലാത്ത ആ സത്യത്തെ എപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ വിടണം അത് ഏവർക്കും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എത്ര ഉന്നതങ്ങളിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആനയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാര അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു ഇടയർ ശേഷനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ചിന്തകൻ പ്രഭാഷകൻ ഒപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതയ്ക്ക് അനയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴിത്താരകൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആശയപരമായി ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും ആ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും ആ തൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം അത് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലെ രചനാ വൈഭവങ്ങളും ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മൾ ഏവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞത് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സമീപിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യമായ സാന്നിധ്യമാണ് ലാളിത്യമാർന്ന ജീവിതശൈലിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗമ്യ സ്നാനത്വവും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ തീവ്രമാണ് അവതരണ ശൈലി തീഷ്ണമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ നിലയിലെല്ലാം നമ്മൾ പൗത്തിൽ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പൗത്തിൽ പിതാവ് കാലവും ചരിത്രമുള്ള ഒരു കാലം നമ്മുടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ആ പിതാവിൻ്റെ ഇരമ്പുന്ന സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാജ്ഞി അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആദരണീയന
ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് പിതാക്കളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രഗൽഭരെ പ്രിയ സദസ്സിലെ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കത്തോലിക സഭയുടെ മാർഗദർശിയും വിശ്വാസികളുടെ നല്ല ഇടയനുമായിരുന്നു പൗവത്തിൽ തിരുമേനി ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികാരവും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഷീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ ശൂന്യത നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുമായി ഇഴുകി ചേർന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവ എക്കാലവും നിലനിൽക്കും ഇൻ്റെ ചർച്ച് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരന്ന വായനയെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പന്നമായൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അടിയുറച്ച നിലപാടും വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത സമീപനവും പൗവത്തിൽ പിതാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ നില ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വിജയം വരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അദ്ദേഹം സ്വയാശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനങ്ങളിൽ വൈകാരിതയിൽ അടിമപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പ്രതി പ്രതികരിച്ച സമയത്ത് ഭരണഘടനയാണ് ആ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ബെനഡിക് പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കിരീടമാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ നവോ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത പേരായി പൗവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പേര് നിലനിൽക്കും നിലപാടുകൾ അത് പൊതുപ്രവർത്തകരോട് മാത്രമല്ല വൈദികരോടും അദ്ദേഹം കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അനിവാര്യമായ തിരുത്തലുകളും വേണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിതാവ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ സഭ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധനാക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദത്തിൽ പോലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പറയേണ്ടത് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു പൗവത്തിൽ നീതിമാർ നീതിമാന്മാർക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര പൂർണ്ണ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആത്മീയതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല ആ ചിന്താധാര സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് കോറം ദിയോ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കോർ ഓറൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹൃദയം പൗവത്തിൽ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആകത്തുകയായിട്ടുള്ള കോർ കം വിശ്വം കാഴ്ചയുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു എന്ന സുവിശേഷ ശൈലി സത്യത്തിൽ എത്രയും ഭംഗിയായി ചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിതാവ് പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ അതിരൂപത ചാൻസലർ ആലഞ്ചേരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസക് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു കണ്ടോളിൻസ് മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ ഹോണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിയർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി സാഡനിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ പാസിംഗ് എവേ ഓഫ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എമിരുസ് മർ ജോസഫ് ഹൗത്തിൽ 
my deepest condolences are with you in this hour of intense grief blessed with a pleasant and benevolent demeanor archbishop emeritus mr joseph howatil endeared himself to everyone who had the good fortune of meeting him an educationist he worked with great passion to spread the light of knowledge his efforts to impart education to all cutting across artificial barriers were admirable archbishop emeritus mr joseph howatil remained devoted throughout his life to the upliftment of the poor and disadvantaged sections of the society he was also known for his work in the empowerment of farmers and strived for inclusive socio economic development of the people archbishop emeritus mr joseph howatil will continue to live through his ideals and values which will inspire younger generations to render selfless service to the society and nation may the almighty grant strength to the members of the arch park of changanasheri as well as to the admirers of archbishop emeritus mr joseph howatil to endure this grievous loss may the departed soul rest in peace narendra modi prime minister of india a portion from the message of archbishop claudio gujarati prefect dicastry for the oriental churches your beatitude cardinal george alanjeri having heard of the pious demise of most reverend joseph howatil i hasten to express my condolences to the whole sira malabar church especially the arch park of changanasheri and the park of kanjirapalli which his grace had served as first bishop one of the most outstanding figures in the history of the sira malabar church and a true father of souls particularly to the seminarians archbishop pauthil will be remembered for his profound priestly spirituality pastoral charity and cultural preparation in accordance with the directives of the second vatican council he took a keen interest in the study of the ancient patrimony of the sira malabar church seeking to facilitate participation for the faithful in its full vitality through the sacred liturgy having specialized in political economy and in 1970 obtained a diploma in economic development from oxford university archbishop pauthil saw the pressing need for the spread of catholic social doctrine his contributions to the community particularly in the field of education are a great testament to this for which he earned appreciation by the state and federal government authorities the secretary under secretary and all other collaborators of this dicastery joined with me in promising praise for the eternal repose of archbishop pauthil and the consolation of those who mourn his passing may the lord welcome him into the heavenly joy and glory promised to all faithful stewards of his mysteries with most cordial regards in christ i am sincerely yours archbishop claudio gujarati prefect edanam chila cheriya anusmarana sandeshangal kodi malangara marthoma suryani sabhayade sabhragan metropolita most reverend joseph mar barnabas deiva tirunama vaarthapedu maragatte manya sadasana namaskaram അഭിനന്ദനായ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ മാർ ജോസഫ് ഭഗവത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ആദരാജനകൾ അർപ്പിക്കട്ടെ യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ കുറഞ്ഞു വരും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വേദപുസ്തകം രചിച്ചവർ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വലിയ വാക്യം അന്നും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഈ വിശ്വസ്തന്മാർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന കാര്യം മോഡലുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാലം മാതൃകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാലം ഐക്കണായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ആൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലം അപ്പോഴാണ് അഭിയന്ന പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് നമ്മൾ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തി നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു വലിയ പിതാവ് 
പൗരസ്ത്യ പൈതൃകം അന്യം നിന്ന് പോകരുതെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ അഭിമാനിച്ചയോടുകൂടെ അതിനുവേണ്ടി പെയിൻ എടുത്ത് നിന്ന ധരിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയായി തീർന്ന അഭ്യന്ന പിതാവിനെ സഭ എന്നും എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സ്മരിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിലെ മെത്രാന്മാർക്കെല്ലാം മെത്രാപോലത്തെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ സഭകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായിരുന്നു വന്യ പിതാവ് ഒരു കാലത്ത് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക ബാബ തിരുമേനി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പൗത്തിൽ പിതാവ് അവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതിവിശിഷ്ടമായൊരു ബന്ധം അവർ മൂന്ന് പേരും എവിടെയും എല്ലായിടത്തും പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് കുർബാന ചൊല്ലിയാലും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും അന്യോന്യം ഓർക്കാതെ കുർബാന ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പിന്നാലെ വന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അതെന്നും അഭിമാനകരവും പ്രചോദനവുമായ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങളെ ഓർക്കാതെ കുർബാന ചൊല്ലത്തില്ല അപ്രകാരം കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ആവാഹിച്ച ഈ ബന്ധം എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏക എക്യുമെനിക്കൽ ദേവാലയമാണ് നിലയ്ക്കൽ അപ്രകാരം ഒരു പള്ളി ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരിടത്തുമില്ല എല്ലാ സഭകളും ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കാവുന്ന ഏക ദേവാലയം അതിന് ശില്പിയും പണിക്കാരനുമായിരുന്നത് പൗത്തിൽ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പിതാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും നമുക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനത്തിന് വഴിയുള്ളതുമായ കാര്യം ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമന മർത്തമ സഭയ്ക്ക് എന്നും തുറക്കപ്പെട്ട വാതിലായിരുന്നു പൂർവികരായ ഞങ്ങളുടെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ ജോസഫ് മാർത്തമ്മ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തമ്മ തിരുവേനിമാർക്കെല്ലാം നല്ല സ്വീകരണവും സ്വാഗതവും എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു വന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവിൻ്റെ കാലത്തും തറയിൽ പിതാവിൻ്റെ കാലത്തും ഈ വാതിൽ അടയ്ക്കാതെ എന്നും തുറന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വന്യ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ആദരണീയനായ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇടുക്കിയുടെ പ്രിയ എം എൽ എ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അഭിയന്യ പെരുന്തോട്ടത്തിൽ പിതാവെ വേദിയിൽ ഉപോഷ്ടായിട്ടുള്ള അഭിയന്യ പിതാക്കന്മാരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പൗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിക്കുകയാണ് പിതാവിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ പൊതുജീവിതത്തിലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പടവുകളിലേക്കാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിത ചൈതന്യമാണ് ദൈവഹിതത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോട് വിധേയപ്പെട്ട് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തനിമയും പാരമ്പര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അഭിയന്ന പിതാവ് സഭയും സമുദായത്തെയും മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അതൊരു ചാലക ശക്തിയായിരുന്നു ഒരു നല്ല സന്ദേശമായിരുന്നു സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിലും പിതാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവർക്കും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പിതാവ് ശ്രദ്ധിച്ചതിലും ശ്രവിച്ചതിലും പെരണ്ടി പാപ്പായുടെ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കിരീടം എന്ന അഭിയന്യ പാപ്പ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും ജീവിത ദർശനത്തിൻ്റെയും ഉടയാത്ത ആൾരൂപമായി നമ്മൾ മുമ്പിൽ എന്നും നിലനിർത്തുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിൽ നൽകിയ സേവനം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സൂക്ഷ്മതയുടെ കൂടി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കിട കൊടുക്കാൻ 
അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ജീവിത ശൈലിയുടെ ഭാഗമായി മറ്റാരിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത സവിശേഷതയായി നമുക്കെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നല്ല വായനാശീലം അത് വായിക്കുക മാത്രമല്ല അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലും പിതാവ് വലിയ ശ്രദ്ധേനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെയോ പറഞ്ഞ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചുള്ള എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ആവർത്തിച്ചു വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം രണ്ട് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മൂന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സമ്പൂർണമായി എല്ലാ മേഖലയിലും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ ഭൗതികമായ എല്ലാം ഇതിൽ സംക്ഷിപ്തമായി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല കരുതലുണ്ടായിരുന്നു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് നൽകിയ സേവനങ്ങൾ ചെറുതല്ല പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടും കാരുണ്യം അർഹിക്കുന്നവരോടും പിതാവ് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതി നമ്മളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാവും കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും പുലർത്തിയ സ്നേഹവും അവരുടെ കത്തുകൾക്ക് പോലും കൈപ്പടയിൽ മറുപടി അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ രീതിയും സ്വഭാവവും അതോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ വീടിനോടടുത്ത് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുകയാവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദേശം ഒരുപക്ഷെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തിൽ അത് വലിയ പ്രചോദനകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇട കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും ലാളിത്വവും ലഭിക്കാനിട വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മാണി സാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ അരമനിലെത്തി പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ സാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ മാണി സാർ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ലേഷിച്ച് എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യും ആ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ധന്യമായ നിമിഷമായി പിതാവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ തുടർന്ന് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും പ്രശോഭിക്കാൻ കഴിയാനും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ സന്ദേശവും ഞാൻ ശിരസ വഹിക്കുന്നു ഈ മസ്ബിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ബില്ലുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമോ ഫോൺ കോളോ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം പലപ്പോഴും മുണ്ടേട സോണിയച്ചൻ വന്ന് വിളിച്ച് ആ കുറിപ്പ് തരും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ച് മാണി സാറിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ദീപികയിൽ വിശദമായ ലേഖനവും കാണും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏത് തലത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം ഉയർന്നാലും പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കാതോർക്കുന്ന കേരള പൊതുസമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ പാണ്ഡിത്യമാവുകോളം സഭയെയും സമുദായത്തെയും സമൂഹത്തെയും എല്ലാം ഏറെ സ്നേഹിച്ച് ലാളിത്യ മനോഹരമായ ജീവിതം ധന്യമാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവ് നമ്മളോട് വിട പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിതാവിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു സന്ദർഭം ഓർമ്മകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നൽകിയത് കാത്തു പരിപാലിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏറെക്കും ആകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ ഭാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ശിരസ നമിക്കുന്നു മലങ്കര ക്രാനായ അക്കോബായ സഭയുടെ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് മാർ സെവേറിയോസ് തിരുമനി ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിവന്ദ്യനായ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാര് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠര് സെമിനാരിയൻസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വാത്സല്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് സിറിയ സിറോ മലബാർ ചർച്ച് പൗത്തിൽ പിതാവ് ആ അഭിനയ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിൻ്റെ 
അനുഗ്രഹീതമായ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മലങ്കര സ്ത്രീയാനീഖനായ അതിപദ്രാസനും സമുദായം എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അഭിനന്ദ്യ പിതാവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് ഇ വാസ് എപ്പിറ്റോമി ഓഫ് പ്രേയർ എ മാൻ ഓഫ് പ്രേയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സ്പെൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദ ഗോസ്പൻ ദൈവവചനത്തെ റീ റീഡ് ചെയ്യുകയും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും റീ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം പുനർവായന പുനർവ്യാഖ്യാനം റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ പിതാവായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഇ വാസ് എ ഡൈനാമിക് മൾട്ടി ടാസ്കർ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അഭിയുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എത്ര ദീപ്തമാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ അഭിയുന്ന പിതാവ് ഹീഡ് പേഷ്യൻ്റിലി ടു അവരി വൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫോഴ്സ് തന്നെ പ്രിയപ്പെടുന്നവരോടും അപ്രിയം കാണിക്കുന്നവരോടും ക്ഷമയോടെ ശാന്തതയോടെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതല്ലേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോകുകയാണ് അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഹി ഡെറ്റ് വിത്ത് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ നോബിൾ ആൻഡ് മച്ചുവേർഡ് മാനർ എന്ന് എത്ര പക്വതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും സമൂഹ മനസ്സാക്ഷിയെ എന്നും ഉണർത്തിയിട്ടുള്ള അഭിവന്യ പിതാവി എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കട്ടെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഒരു കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാകാതിരുന്ന അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇഹ് ഹഡ് എ സെക്യുലർ അപ്രോച്ച് ഇൻ ആൾ മാറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മറക്കാനാവുന്നില്ല അതേസമയത്ത് തന്നെ ഹി മേഡ് പീപ്പിൾ അവെയർ ഓഫ് ദർ സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളതും ഈ സമയത്ത് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർക്കട്ടെ ഈ വാസ് എ സോൾജിയർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവലാൾ പടയാളി എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇ വാസ് എ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദ കാസ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഹാർമണി എന്നുള്ളതും വിവിധ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സദാ ജോ ജാഗരൂകനായിരുന്ന ഉറങ്ങാത്ത കാവൽക്കാരനായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതും ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോകുകയാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പൗവത്തിൽ വാസ് ദി നെവർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ചർച്ച് എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സമ സഭയുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ അലങ്കാരവും സൗന്ദര്യവുമായിരുന്നില്ലേ അഭിവന്യ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രീത ശ്രേഷ്ഠ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മലങ്കര സ്ത്രീയാനിഖനായ അതിപുദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിച്ചു ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് അഭിവന്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൗ പെരുന്തോട്ടം പിതാവിനോടും മറ്റെല്ല ഈ അതിരൂപതയിലെ പിതാക്കന്മാരോടും ഉള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്ന് തുടർന്നും തലമുറകൾക്ക് ഈ അഭിവന്യ പിതാവ് ക നൽകി തന്നതായിട്ടുള്ള ആ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിലും ആദർശങ്ങളിലും അത് ഹൃദയ തുടിപ്പായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എ
യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദനായ പെരുന്തോട്ടം പിതാവി വേദിയിലുള്ള മറ്റ് തിരുമേനിമാരെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പൗവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയായി വന്ന കാലം മുതലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും അടുപ്പവും പിതാവിനോടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് പി കോളേജിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനായും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായും പൗവത്തിൽ പിതാവിനെ കാണാനുള്ള അസുലഭമായ അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിബന്ധം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ സഹായം എത്രാനായിരുന്നപ്പോഴും ആദ്യമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെത്രാനായി വന്നപ്പോഴും പിന്നീട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ മെത്രാപോലിത്തയായി വന്നപ്പോഴുമെല്ലാം എന്നോടുള്ള ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എന്നും നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്നപ്പോഴും ഓർക്കുകയായിരുന്നു നാല് തവണ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോട്ടയത്തെ പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വിടുന്ന പൗവത്തിൽ പിതാവിനെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളും എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി വരുമ്പോഴെല്ലാം അവരോട് അവർക്ക് നൽകിയ സ്നേഹം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനിതെല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്നേഹമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല പിതാവിനെ കാണാൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സ്നേഹമാണിത് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പെരുന്തോട്ടം പിതാവിനെ കണ്ട ശേഷം പവത്തിൽ പിതാവിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അന്നെനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് മുഴുവൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് നൽകാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടാൽ നമുക്കൊരു പത്ത് പ്രസംഗം നടത്താനുള്ള മാറ്റർ നമുക്ക് ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള അക്ഷരങ്ങളെയും പ്രബോധനങ്ങളെയും ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച മറ്റൊരു പിതാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല തൻ്റെ അജപാലന ദൗത്യത്തിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിതാവിനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ശക്തി നൽകിയത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നവനെയും ദുഃഖം ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ശക്തി എന്നുള്ളത് ആഗോള സഭയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യ രൂപേണ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് തൃപ്തികരമായ മറുപടി എനിക്ക് നൽകിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗത്തൽ പിതാവ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകി വരുന്ന അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീറും വാശിയോടെയും നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പിതാവിൻ്റേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉറക്കെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മടി കാട്ടിയിട്ടില്ല സത്യവും നീതിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു പൗത്തി പിതാവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന തൻ്റെ അജഗണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം ഇതര മത സമൂഹങ്ങൾക്കിവിടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പിതാവ് നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും സമാധാനപരമായ സഹവൃത്തിത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ധീരമായ ശബ്ദമായിരുന്നു പിതാവിൻ്റേത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വരും ആ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും നിലപാടുകൾക്കൊരു വിശുദ്ധിയും അംഗീകാരവും സമൂഹത്തിലുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവിടെ വിജയമോ പരാജയമോ എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമേ അല്ല തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ജനങ്ങളുടെ നല്ല പാതയിലൂടെ നയിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച പിതാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നെ കുറുമ്പനാട്ടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് സീറോ മറവാ സഭയുടെ വഴിവിളക്കായി മാറിയ പിതാവ് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാർഗദീപമായി നിന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശക്തി ദുർഗമായി നിന്ന പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് വേദനാജനകമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും തെളിഞ്ഞ ചിന്തയോടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും ആർദ്രതയോടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കണ്ട പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തലകുനിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജയ മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്ര പൊരുത്തമോസ്ട്രവരൻ ഖുരിയാക്കോസ് മോർത്തിയോ ഫിലോസ് തിരുമി ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് വേദിയിലും സദസ്തിലും ബഹിഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നീതിയുടെയും അവകാശത്തിൻ്റെയും പ്രവാചക ശബ്ദമായിരുന്ന പുണ്യശ്ലോകനായ പവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ യഖോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ വിനയപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് പൗത്തിൽ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ മണിക്കൂറുകൾ സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടാകും ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഓരോ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും എഴുന്നേൽക്കാതെ ഈ നട്ടുച്ച നേരത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പൗത്തിൽ പിതാവിന് എത്രമാത്രം ഇവിടെ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സഭാജാതി മത ത്തിനപ്പുറമായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ എത്രമാത്രം ആ പിതാവ് സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൻ്റെ ദിവസം മുതൽ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനസാഗരം സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് അവിടെയാണൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ തെളിമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ 
ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പിതാവുമായുള്ള രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പൗത്തൽ പിതാവിന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡയലോഗ് കത്തോലിക്ക സഭയും യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയും തമ്മിൽ ഡയലോഗ് കമ്മീഷന്റെ അംഗങ്ങളായി പരിചയപ്പെടുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം അതിൻ്റെ കോ ചെയർമാൻമാരായി അഭിയുന്ന പിതാവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ ലഭിച്ച നാളുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർ ചർച്ച് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ പിതാവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ പങ്കുവച്ച ആ ചിന്തകളിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു പിതാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥമെത്രാൻ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ കാത്തുപരിരക്ഷിക്കുവാനും തൻ്റെ അജനങ്ങൾ അജഗണങ്ങളോട് വിശ്വസ്തയോട് അതിനെ നയിക്കുവാനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത തുടരുന്നവനാണ് മെത്രാൻ എന്ന വാക്ക് മനാത്തർ എന്ന് പറയുന്ന സുറിയാനി പദത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നവൻ അതല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിന് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും തൻ്റെ അജഗണത്തെയും വിശ്വസ്തയോടെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു അവിടെയാണ് എതിർപ്പുകൾ വന്നെങ്കിൽ അന്ന് പിതാപതിന് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ മനോഹര ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുഴുവനും ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡയലോഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയും ആകമാന സഭകളിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സഭയാണ് സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഭാരതത്തിൽ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആരംഭിച്ച ഡയലോഗ് അതിലുണ്ടായ ഉടമ്പടിയാണ് വിവാഹ ഉടമ്പടി ഇരു സഭകളിലെയും വിശ്വാസികൾക്ക് സഭ മാറാതെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഉടമ്പടികൾ ആ ഉടമ്പടികൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും തിരു പിതാവിൻ്റെ പകുതി പ്രായം പോലും ആ ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്ന എന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ആദരവ് ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിസ്ഡം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയവിശാലത ഇതര സഭകളോടും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളോടും മതങ്ങളോടുമുള്ള സഹിഷ്ണുത അതാണ് ഇന്ന് ഇരു സഭകളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായ അനേക ഉടമ്പടികൾ ആ ഉടമ്പടികളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം അതിൽ ആ പിതാവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് അത് അവിടെയെല്ലാം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മെത്രാപോലീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇന്ന് പൊന്തിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പഴയ റോമൻ കാലത്ത് ആ പൊന്റിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പുരോഹിതന്മാർക്ക് പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അത് കത്തോലിക്ക സഭയിലാണെങ്കിലും ബിഷപ്പുമാർക്കും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വാക്കാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാലം പണിയുന്നവനെന്നാണ് നിത്യമഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ പാലം പണിതുവെങ്കിൽ ഇതര ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കുമിടയിൽ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനുമിടയിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും എക്യുമിനസത്തിൻ്റെയും പാലം പണിത ആ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണകൾക്ക് മുൻപിൽ വിനയത്തോടുകൂടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു സുറിയാനി ഭാഷയെയും സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തെയും അത്യധികം സ്നേഹിച്ച ആ പിതാവിന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബ്രോദോസോ ലോ മേസ്തറിയോ 
ಅಂಕಾದೇಶೆ ಆಜಾರೇಶ ಮಶಿಖ ಕೋದ ಶಗಳರ್ಪಿಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಗುಗ ಪುಣ್ಯಂ ನಾದ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತ್ರೋಣೋಸಿಲ್ ಇನಿಯನ್ ನಮಕ್ಕು ವೇಂಡಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥದ ಅರ್ಪಿಕುವಾನ್ ದೈವ ಮಧ್ಯಾಗತನೆ ಭಾಗ್ಯಂ ಕೊಡುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೋಬಾಯ್ ಸುರಿಯಾನಿ ಸಭೆಯ ಪೇರುಳ್ಳದಾಯ ಆದರಾಂಜಲಿಗ ಒರಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡೆ ಅರಿಯಿಕುನು ಅಭಿಯನ್ಯ ಪೆರಿಂದೋಟಂ ಪಿದಾವಿನೋಡೆ ನೆ ಕ್ಷಣಚಿದರುಳ್ಳದಾಯ ನನ್ನೆಯಂ ಸ್ನೇಹವು ಅರಿಯಿಕುನು ಪರಿಯಪಟ್ಟ ಫಿಲಿಪ್ ಅಚ್ಚನ್ ಅವರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ಡೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯಿ ಅದೇಹತೆಯಂ ನನ್ನೆಯೋಡೆ ಓರ್ಕುನು ದೈವ ನಮ್ಮೆ ಅನುಗ್ರಹಿಕು ಚಂಗನಾಶ್ರೀ ಅದಿರೂಪತೆಯೋಡೆ ನಲ್ಲ ಅಯಲ್ಕಾರಾಯ ತಿರುವಲ್ಲ ಸಿರೋ ಮಲಂಗರ ಅದಿರೂಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಥಾಮಸ್ ಮಾರ್ ಕೂರಿಲೋಸ್ ಮತ್ರಾಪುರಿತ ದೈವ ತಿರುನಾಮತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾವಟ್ಟೆ ಆದರಣೀಯರಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಹೋದರಗಳೆ ಸುಹೃತ್ತುಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಯ ಜೋಸಫ್ ಪೌತಿಲ್ ಪಿತಾವ್ ಸಭೆಯುಡೆ ಅನುಗ್ರಹೀತನಾಯ ಒಂದು ಕಾವಲ್ ಪಡೆಯಾಳಿಯಾಯಿರು ಪನ್ನಿ ಪಿತಾವಿನ್ನೆ ಓರ್ಮೆಯುಡೆ ಮುಂಬಿಲ್ ನಾನು ನಮ್ರ ಸಿರಸ್ಕನಾಗುಗೆಯಾನ್ ಮಲಂಗರ ಕತೋಲಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತಾಕನ್ಮಾರೆ ಎಳ್ನಿರ್ಚ ಕೊಂಡುಪೋಗುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವರವೇಲ್ಕುಂಬೋ ಪರೆಯುವ ರಂಡು ವಾಕುಗಳು ಒಂದ ಏಲಿಯ ಬೋಲ್ ಉಜ್ಜಲನೆ ಯೂಹಾನೋನ್ ಬೋಲ್ ವ್ರತವರನೆ ನಿನ್ನೆ ವರಿಚ ಸಭಧನ್ಯ ನಿನ್ನೆ ವರಿಚ ಸಭಧನ್ಯ ಪೌತ್ರ ಪಿತಾವಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಲಭಿಚು ಎನ್ನುಳ್ಳದಾನ ಎನ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೋಳೋ ಏಟ್ಟೆ ಮೆಲ್ಲಿಯ ಸಂತೋಷ ಜೀವಿತಂ ಕೊಂಡು ಕರ್ಮಂ ಕೊಂಡು ತಂದೆ ನೆಲಪಾಡುಗಳು ಕೊಂಡು ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಂಪನ್ನಮಾಯಿ ಸಭೆಯೇ ಸಮೂಹತೆಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ನಮ್ಮ ಪಿತಾವ್ ಪಿತಾವಿನ್ನೆ ಓರ್ಮೆಯುಡೆ ಮುಂಬಿಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿರುವಲ್ಲ ಅತಿರೂಪತೆಯೂ ಮಲಗರ ಕತೋಲಿಕ ಸಭೆಯೂ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಸಭೆಯುಡೆ ವಲಿಯ ಔದಾರ್ಯಗಳು ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ನನ್ಮಗಳು ಧಾರಾಳಮಾಯಿ ಲಭಿಚಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೂಟಾಯ್ಮ ಎನ್ನುಳ್ಳ ನೆಲೆಯ ವಲಿಯ ಹೃದಯ ನಂದಿಯೋಡುಕೂಡಿ ಞಾ ಅಭಿನಂದ ಪಿತಾವಿನ್ನೆ ಓರ್ಮೆಯುಡೆ ಮುಂಬಿಲ್ ಎಂಡೆ ಆದರಾಂಜಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಕುತ್ತೆ ಮುನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಮಂತ್ರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಿ ಸಿ ತೋಮಸ್ ಏಟೋ ಅಭಿನಂದನಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆರಿಂದೋಟಂ ಪಿತಾವ್ ಉಳ್ಪಡೆ ಉಳ್ಳ ತಿರುಮೇನಿಮಾರೆ ಮತ್ತು ನೇತಾಕನ್ಮಾರೆ ಸಹ ಪ್ರವರ್ತಕರೆ ವೈದಿಕರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುಹೃತ್ತುಗಳೇ ಇವಡೆ ಧಾರಾಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಂಜದೆಲ್ಲ ಅಂಗೇಟ್ಟ ಆದರವೋಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಪೌತ್ ಪಿತಾವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇಯೂ ಯುವಜನಗಳೇಯೂ ಉಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಡುತ್ತದೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಕೆಯಾಗ ಅದೇಹಂ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜಿ ಪಠಿಪಿಕೊಂಡಿರಪ್ಪೋ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ವಾರ್ಡನಾಗಿರ ಸಮಯತ್ತು ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒರಂಗಮಾಯಿರಿಕುವ ಎನಿಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಚು ಆ ಸಮಯತ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪೋಳು ಮತ್ತೆ ಅಹಂ ಪರಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಮುಂಡಾಯಿರೋ ಪೇರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಇಂಡಿವಿಜ್ವಾಲಿಟಿ ಶರಿಯಾಣ ಏಟ್ಟೂ ಚೆರುಪ್ಪಕಾರನಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುದ ವಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರೆ ಯುವಾಕಳಾಗಿ ಮಾರುವರೆ ಹೋಗುವರೆ ಇದು ಎತ್ರೆಯೋ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಮ ಇದನ್ನ ಏಟ್ಟೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೇಣದ ಅದ್ದೇಹಂ ಚೆಯ್ಯುಮಾಯಿರೋ ಎಂದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ವಳರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡತ್ತುಂಬೋಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದುಪೋಲೆ ಕೊರೆ ಅವಸರಗಳು ಉಂಟಾಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗ ಸಂಘಟಿಪ್ಪಿಕುವಾಯಿರು ಅವಡೆ ಅದ್ದೇಹದಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಚಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಟಾವು ಮತ್ತು ಪಲರುಡೆಯೂ ಉಂಟಾಗೂ ಪಕ್ಷೇ ಅದ್ದೇಹದಿಂದ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದಿಲ್ ಪರಂಜ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎತ್ರಮಾತ್ರ ಆಳತಿಲ
എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ജെൻറ്റൽമാൻ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാർഡിനൽ ന്യൂമന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അദ്ദേഹം ഉന്നയി അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എ ജെൻറ്റൽമാൻ ഈസ് വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലിക്ട് പെയിൻ ഓൺ അതേഴ്സ് ഏതായാലും പലത് മനസ്സിൽ കയറിയതുപോലെ ഇതും കയറിയത് കൊണ്ടാവാം ആദ്യമായി പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസം നവംബറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നു പൗത്യ പിതാവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ നന്നായി പൊരുതണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പ്രസംഗിക്കണം എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി ഒരു വിധത്തിൽ അത് വിജയിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുത്തു റബി റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒറീസാക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ വി പി സിംഗ് പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടാമത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെ വലിയ കക്ഷികളുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനും എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു വലിയ കക്ഷി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒറ്റ മെമ്പറേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു പി സി തോമസ് ലീഡർ വലിയ വർഷത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഏതായാലും അത് ഏറ്റു പത്താമത്തേതായിട്ട് എന്നെയും പിടിച്ചു അങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനൊരു വലിയ മാന്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പൗത്യ പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഓർത്തത് കാർഡിനൽ ന്യൂമൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ അവിടെ അത് കോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു വലിയ മാന്യനാണ് അങ്ങ് മാന്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നെനിക്കറിയാം അതാണ് പൗത്യ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചത് കാർഡിനൽ ന്യൂമൻ ഹെസ് സെറ്റ് എ ജെൻറ്റൽമാൻ ഈസ് വൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലിക്ട് പെയിൻ ഓൺ അതേഴ്സ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കാതെ കടന്നു പോകുന്ന ആളാണ് ജെൻറ്റൽമാൻ അങ്ങ് വലിയ മാന്യനാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കൊട്ടേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ഏറ്റു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു സാധാരണ ഞാൻ ഒന്ന് അനുവദിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വലിയ കൊട്ടേഷൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ പൗത്യ പിതാവ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടേഷനും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷേ അതവിടെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പലരും ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ പലരും നല്ല കൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അനുമോദിച്ചു ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പാർലമെന്റിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമായി എല്ലാ ദിവസവും അതിനുള്ള പരിശ്രമവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പൗത്യ പിതാവ് ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആളുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേറെയും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആളെ ശിക്ഷിക്കാനും മോശമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഹാരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഈ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ണാൻ പോകും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ണാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാനന്ന് റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്ററാണ് റേഡിയോ വെച്ച് വെക്കുന്ന ആളാണ് അത് പൗത്യ പിതാവിൻ്റെ മുറിയിലായിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരെ പ്ലേറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് പിള്ളേർ അന്നേരവും പൗത്യ പിതാവിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവന്മാർ ഭയങ്കര മണിയടിയാണല്ലോ പൗത്യ പിതാവിനെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് പലരും പറഞ്ഞു മണിയടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഒന്ന് പാര വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ മോളിച്ച് തന്ന പൗത്യ പിതാവിനോടൊന്നും പറയാതെ നേരെ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഗാനം പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു പാവന നാം ആട്ടിടയാ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് കിണിങ് 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 എന്ന് നാലഞ്ച് മണിയടിച്ചോണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതങ്ങ് വെച്ചു ഇതങ്ങ് വെച്ചപ്പോഴേക്കും താഴെ നിന്നവരെല്ലാം കൂടെ ഹോ എന്ന് പറഞ
പക്ഷേ ശകാരത്തെക്കാൾ വലിയ ശകാരം എനിക്ക് നൽകിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വർത്താനം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഈച്ച ഇരിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പതിയെ ആ ഈച്ച എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക തോമസെ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിത്തം എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ അവധി കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പോയ പോലെ എപ്പോഴും എന്തിനാ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ ചെവിക്കൽ നല്ല പിടുത്തം പിടിക്കുക അവർ അവിടെ നിന്ന് കൂവി എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ പൗതി പിതാവ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ വില വെച്ചാൽ ആരും അറിയാതെ ശിക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കെൽപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അന്ന് ബോധ്യമായി ഇനി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷേ ഞാനത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കഞ്ചനപ്പള്ളി ബിഷപ്പായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിലൊരു മന്ത്രിയായപ്പോൾ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആദ്യമേ വന്നപ്പോൾ രൂപതയിൽ വന്ന ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ബോധ്യ പിതാവിനെ കണ്ടു പക്ഷേ അന്ന് എനിക്കൊരു വലിയ സ്വീകരണം നൽകി അവിടെ രൂപതയിൽ അവിടെ ഒരു ഊണ് നൽകി ആ കൂട്ടത്തിൽ പൗത്യ പിതാവ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിലത് പറയുകയും ചെയ്തു അല്പം പൊക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം നൽകി ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ആ ശിക്ഷ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ആവേശമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ചക്ക ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരെ പിടിച്ചു അവിടെ ഒരു പ്ലാവുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചക്ക ഇട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല ഇട്ടത് എങ്കിലും എൻ്റെ മുറിയിൽ ഒരു വലിയ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാഗിൽ ചക്ക കൊള്ളും എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ ബാഗിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഞാനും സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പൗത്യ പിതാവ് ഇത് അറിയും എന്ന് ഞങ്ങളാരും വിചാരിച്ചില്ല ഇത് പഴുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയ മണം വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ എന്നെയാണ് പിടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ചക്ക ഇടത്തിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കൊണ്ടാകാം നീ എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ നാണം കിട്ടു പക്ഷേ ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹം പേരെ ചോദിച്ചെങ്കിലും വിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ആരെയും ശിക്ഷിച്ചില്ല എന്നെ വലിയ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാനല്ല പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നത് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദീർഘവീക്ഷണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധ്യം അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം എത്ര ലളിതമായ രീതിയിൽ എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എത്രയോ നാൾ കഴിഞ്ഞാലും മറക്കാത്ത രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുത്തെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഭൗത്തൽ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യ ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രധാന ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ളമായ അനുസ്മരണ ദിനം സമാപിപ്പിക്കാം ആലപ്പുഴയിലെ തിൻ്റെ ഉപദാധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് ജെയിംസ് ആനാപറമ്പ ബഹുമാന്യരെ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ പൗത്തുൽ പിതാവിനെ പരിക്കേട്ടത് സെമിനാരിയൻസിന് എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായിട്ട് കത്തുകൾ എഴുതുന്ന പിതാവെന്ന പിതാവിന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് സെമിനാരിയിലെ പ്രൊഫസറും പിന്നീട് മെത്രാനാവുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ത് വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് കത്തെഴുതുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നതല്ല അഭിമന്യ പിതാവിൻ്റെയും പാണ്ഡിത്യത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്കും നാം ഇനിയും തിരികെ എത്തും സഭയുടെ വേദപാരംഗന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും ആലപ്പുഴ രൂപതയുടെ ഈ നല്ല അയൽവാസിക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി മാർഗദീപമായി എന്ന പിതാവിന് എല്ലാ ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിച്ചുള്ളു ഒരു വീട്ടുകാരനെ പ
പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പൗത്യ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക പൗത്യ പിതാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കാലത്തിന് മുമ്പേ ചിന്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗത്യ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായം പത്രാനായപ്പോൾ ഈ അതിരൂപതയിലെ യുവജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ യുവദീപ്തി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമിട്ട ആളായിരുന്നു പൗത്യ പിതാവ് നമുക്കറിയാം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു പുണ്യ പിതാവായിരുന്നു പൗത്യ പിതാവ് അതോടൊപ്പം ഭരണഘടന അരിച്ച് കുളിച്ച് പഠിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അറ്റാക്കുണ്ടായാൽ ഭരണഘടന കവചം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ പിതാവ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സഭ ഐക്യത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എല്ലാ രീതിയിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുകയും ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ ഒരു എം എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലും ഏത് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നാലും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുന്നത് പൗത്യ പിതാവിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു രീതിയിലും ഒരു കലർപ്പുമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എല്ലാ രീതിയിലും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുവാൻ പൗത്യ പിതാവിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പിതാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം മാണി സാറിനോടും പ്രിയപ്പെട്ട സി എഫ് തോമസ് സാറിനോടും ഒക്കെ ഒപ്പം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാർജ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പിതാവ് നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ചാർജ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം അതോടൊപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നിയമസഭയിലും ഒക്കെ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് പിതാവ് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ രംഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായും പൗത്യ പിതാവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പുണ്യവാൻമാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ആ ദീപ്ത സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാജ്യ നിർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള രൂപതാ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ വി എസ് ഫ്രാൻസിസ് അഭിനയ പെരന്തോട്ടം തിരുമേനി മറ്റ് അഭിനയരായ തിരുമേനിമാരെ എത്രയും വിശ്വസ്തരായ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന പൗത്തിൽ പിതാവിനെ അത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ആദരം ഒക്കെയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജനാവലി ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ വന്ന് കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നു മാതൃകാ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സഭയുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തൻ്റെ സഭയെയും അജഗണങ്ങളെയും വളരെ ശക്തമായി സഭയിലും അല്ലെങ്കിൽ സഭയോടും ദൈവത്തോടും ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ബദ്ധസദ്ധനായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള നേതാക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഭ അധ്യക്ഷന്മാർക്കും അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ധാരാളം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് സഭ ഐക്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്തും വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു സഭാപിതാവായിരുന്നു പൗത്തിൽ പിതാവ് 
അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസ ഗണത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് സഭകളെയും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിലുള്ള ഒരു അല്ല ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നില്ല വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ദർശനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം രചനകൾ നടത്തി നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്കും പ്രചോദനപരമായി തീരും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് രചനകൾ ധാരാളം രചനകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഇന്നും മാറി മാറി വരുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്ക് മൂല്യച്യുതികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൂല്യബോധം പകരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നല്ല ഒരു ജീവിത മാതൃക അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ജീവിത മാതൃകയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നല്ല ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സി എസ് ഐ സഭയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരളം മഹാട്ടയുടെ എല്ലാവിധമായ ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുകരിക്കുമാറാണ് അഭിവന്ദ്യ ഭവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കേരള പോലീസ് ഡി ജി പി ശ്രീ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി പെരുന്തോട്ടത്തെ പിതാവെ വേദിയിലും സഹസിലുമുള്ള മറ്റേ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ജനിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്ന എനിക്ക് ഭവത്തി പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറ്റെല്ലാവരിലേക്കാലും അധികമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടി ഐ പി എസ് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളിലും ഭൂരിഭാഗവും പൗത്തി പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഈ വേദിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഒരേ ഒരാൾ ഈ തച്ചങ്കരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് എത്രയോ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് തൊട്ടേ പൗത്തി പിതാവിൻ്റെ ആളാണ് ഞാനെന്നും എൻ്റെ ആളാണ് പൗത്തി പിതാവെന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പോലീസിലെ വല്ല ശുപാർശകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലും അഡ്മിഷനും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് എൻ്റെ അടുക്കലും ആളുകൾ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ പല പ്രസംഗിച്ച പലരും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു പിതാവായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ പല അവസരത്തിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നടുത്ത് നിന്ന് നടന്നുള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ എതിർത്ത എതിരായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഉദാഹരണം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ രൂപതകളും ആരംഭിച്ചു ഒത്തിരി അന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി അധികം തുടങ്ങിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളല്ലേ പിറകോട്ട് പോകും എസ് പി കോളേജ് അസംഷൻ കോളേജ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞു ഈ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവടവുമായി മാറും നമുക്ക് ഈ കച്ചവടം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഈ അധ്യാപകനാണേലും അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പൈസ മേടിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ പൗത്തി പിതാവിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച തീരുമാനങ്ങളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ വിവാഹം തുടങ്ങി അദ്ദേഹമാണ് ആശ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അമ്മ അപ്പനും എല്ലാ മക്കളൊക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ പിതാവിനെ മധ്യസ്ഥം വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സാധാരണ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അപ്പോഴും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷവും ഒത്തിരി സംതൃപ്തിയും തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ വരെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള വൈദികരൊക്കെ ഉണ്ട് കിടപ്പ് മുറിയിൽ വരെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം ലാളിത്യവും ഇത്ര ദാരിദ്ര്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ജയിക്കുന്ന ആഡംബരത്തോട് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ബ്രഹ്മചരിത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മതപരിസ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഈ സഭയെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഈ സഭയിലുള്ള ആളുകൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത്രയധികം ത്യാഗം സ
സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതുപോലൊരു മതശ്രേഷ്ഠനെ ഇനിയും സീറോ മോഡൽ ബാർസഭ കാണുമോ എന്ന് പോലും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സന്ധ്യ മനോജ് അഭിവന്ധ്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനീയരായ വ്യക്തികളെ അഭിവന്ധ്യ മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ പിതാവിന് സ്നേഹത്തോടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഉദിച്ച പിതാവ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സാമൂഹിക ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ വെളിച്ചം വിതറി കടന്നുപോയ ഓർമ്മകൾ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും നെടുന്തുണായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ എന്ന അനുഭവ സമ്പത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് തന്നെ വേറിട്ട ഒരു ദിശാബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യവും ദീർഘവീക്ഷണവും നീതിബോധവും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒപ്പം സദസ്സിലുള്ള അഭിവന്ധ്യരായ വൈദികര് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സസ്യ നമസ്കാരം അനന്തമായ കാലത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അനർഹം അനർഹമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജ്വല ദീപ്തി പകർന്ന് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് വെളിച്ചമായി മാറുന്ന അനതിസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വം സാധാരണക്കാരനായ വിശ്വാസി മുതൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ഭരണാധികാരി പ്രധാനമന്ത്രി വരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന അനുഷേധ്യ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാൻ ഒപ്പം പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിടപെടാനെല്ലാം ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരന എന്ന നിലയിൽ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അസുലഭമായ മുഹൂർത്തവും അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എസ് ബി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രമാദമായ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷനാണ് ആ വേളയിൽ അന്തരിച്ച സാജൻ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സാജൻ ഫ്രാൻസിസ് ആണ് പിതാവിൻ്റെ ഇംഗിതം എന്നെ അറിയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അന്നത്തെ മന്ത്രി രാജേട്ടൻ ആ വേളയിൽ എസ് ബി കോളേജ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ സമീപിക്കുന്ന പരിഹാരം ക്രാന്തദർശിയായി കണ്ടെത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ നിലപാടുകളെ എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നീടൊരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കേന്ദ്രം ബി ജെ പി ഭരണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷനിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അഗസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയിൽ പല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 
സഭാ നേതൃത്വങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് പിതാവിനോട് ഒരഭ്യർത്ഥന നടത്തണം എന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുകയും ഞാനന്ന് ആ ഇംഗിതം അറിയിച്ച വേളയിൽ അത് ഞാനന്ന് അറിയിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനയിൽ ആ സഭാ നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ആളുകൾ എത്തുന്നതിന് അവസരമാണ് ചോദിച്ചത് ആ വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സഭയല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കിയതും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കൃത്യതയോടുകൂടി വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ഇതര മതവിശ്വാസങ്ങളോടും ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിപത്തി പുലർത്തിയ പിതാവിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിലപാടുകൾ എന്നും കരുത്തായിരുന്നു സമൂഹത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് കേവലം സഭാവിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്ത് സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അതെല്ലാം ഒട്ടേറെ തവണ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനും ഇടപെടാനും അവസരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യശാന്തി തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയവുമില്ല ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേ മരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ കാ ദുഃഖിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഈശ്വര വിശ്വാസികളും ദുഃഖിക്കുന്നു അവരുടെ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നമസ്കാരം ശ്രീ ഹരികുമാർ കോയ്ക്കൽ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അഭിവന്യ പിതാവ് പെരുന്തോട്ടോവറുകൾ ഈ അധ്യക്ഷ വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ബഹുവന്യരി നമ്മളിന്നിവിടെ അനുസ്മരണാ സമ്മേളനം നടക്കും പൗത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ ദേഹവിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു നഷ്ടബോധം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം എന്ന് വാക്കുകൾക്കതീതമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പലരും സഭാ സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ വിശേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ ആ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കാവൽക്കാരനായി നിലനിന്ന വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്കും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകളിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ വരുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉടൻ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പണിക്കര സാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ കൊടുക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെടുവായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ന്യൂനപക്ഷമെന്നോ ഭൂരിപക്ഷമെന്നോ നോക്കാതെ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തോടു ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പോകാനുള്ള 
ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും സഭ ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടെ പോകുന്നതിനെ ഉള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാവുക്കാട്ട് തെരുമേനി പടിയറ തെരുമേനി തുടർന്ന് വന്ന ആ പാത പൗത്തിൽ തെരുമേനിയും തുറന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് പെരുന്തോട്ടം തെരുമേനി അത് തന്നെ തുടരുന്നതിൽ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയുടെ പ്രതിനിധി എന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഈ സഭാ നേതാക്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ പൗവത്തിൽ തിരുമേനി ഇന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ അനുസ്മരണാ സമ്മേളനം കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കൊരു നഷ്ടബോധം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അതിനെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്ന് സാധിക്കത്തില്ല വാക്കുകൾക്ക് അതീത ആ നഷ്ടബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് എന്നും നമുക്ക് ഒരു പിടിപ്പി പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചു നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആദരങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മഹത്തരമായ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന സർവാദരണീനായ അഭിവന്ദ്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വലിയ പിതാവിൻ്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ സുദീർഘമായി എല്ലാവരും അർത്ഥവത്തായ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുസ്മരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗദ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ പലപ്പോഴും ചൊല്ലാറുണ്ട് നീ അയക്കുന്നു നിർത്തുന്നു നീ വിളിക്കുന്നു ദേഹിയെ നിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വാഴുന്നു ദൈവമേ നാം എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ വേർപാടുകളും വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പല വേർപാടുകൾക്കും ക്ഷേഷം ജ്വലിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പുനർജ്ജനിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മരണകൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കാറുമുണ്ട് വലിയ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെ ആത്മീയപരമായ ഉണർവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതര സമുദായങ്ങൾക്ക് കൂടി ഗുണപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലനാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും പീരുമേട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണെങ്കിലും വലിയ പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഭ നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തരമായ സംഭാവനകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറുവാൻ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളും അതുപോലെ തന്നെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരും സാധാരണക്കാരും ഒഴുകിയെത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള സഭയുടെ പ്രയാണത്തിൽ വലിയ പിതാവ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിനുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ പ്രൗഢമായ അൽമായ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാസ്ട്ര കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഡൊമിനിക് വഴിപ്പറമ്പിൽ അഭിവന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവെ വേദിയിലും സസ്തിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജൂലിയസ് ഈസറിൻ്റെ മരണശേഷം മാർക്കാൻ്റണി ചെയ്തൊരു പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗമുണ്ട് 
ഹി വാസ് എ ട്രൂ ഹീറോ അതെ പൗതിൽ തിരുമേനി പൗതിൽ പിതാവ് ഒരു ട്രൂ ഹീറോ ആയിരുന്നുവെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ജനപ്രവാഹ ഇടതടവില്ലാത്ത ജനപ്രവാഹം നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒന്നരയ്ക്കും രണ്ടരയ്ക്കും ഒക്കെ ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ക്യൂ നിന്ന് ആ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആദരാൻ അന്തിമോചനം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഹി വാസ് എ ട്രൂ ഹീറോ നോ ഡൗട്ട് അൽമായ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ വക്താവായിട്ട് പൗതി പിതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ അൽമ അൽമായർക്കുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രം മർത്തോമ വിദ്യ വിദ്യാദേഹം സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹമാണ് തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലകളവിൽ ആറ് ഫാസ്റ്റർ കൗൺസിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഫാസ്റ്റർ കൗൺസിലുകളിൽ ഓരോ ഫാസ്റ്റർ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാരും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരും കൃത്യമായിട്ട് അൽമായരെ മാത്രം നിയോഗിച്ച് പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന പദ ഒരു പ്രത്യേക രീതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം സ്വന്തമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കോർപ്പറേറ്റിലെ അധ്യാപകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനമാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കോഴ വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിനോ അധ്യാപക പ്രവേശനത്തിനോ ഇല്ല ഇതിനെല്ലാം നന്ദി കുറിച്ച ശക്തമായി നിർത്തം കൊടുത്ത നിലപാടുകളുടെ മധ്യസ്ഥനായ അഭിമന്യ പൗത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അവസാനമായി യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം അതിരൂപത ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് കുമാരി രേഷ്മ ദേവസ്യം യുവദീപ്തിയുടെ സ്ഥാപകനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ഔദ്യോഗിക യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എമ്മിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പൗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെത് ആ ക്രാന്തദർശിയുടെ ചിന്താ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്നും അഭിവന്യ പിതാവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും സംഘർഷഭരിതമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങളെ സഭയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ അഭിവന്യ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയവും കഴിവും മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിരൂപതയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോടും അധ്യാപകരോടും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരോടും ആശയവിനിമയം നടത്തിയാണ് അതിരൂപതയിൽ ഏകീകൃതവും ശക്തവുമായ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുവജനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രവിശാലമായിട്ടുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ ഇടവകകളും കയറിയിറങ്ങുന്നതിന് പിതാവിന് യാതൊരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച കോളേജ് സമരത്തെ ആർക്കാണ് മറക്കാൻ കഴിയുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ പതിനാറിന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ സംരക്ഷണ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും കേരളത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ളതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കി കൊച്ചു പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അഭിവന്യ ജോസഫ് പൗത്തിൽ പിതാവ് ധീരമായ നേതൃത്വമാണ് ഈ സമരത്തിന് നൽകിയത് ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകുമ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ അദ്ദേഹം എസ് പി കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചു കേരള കാത്തലിക് യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിനും അഭിവന്യ പിതാവിനെ മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സി ബി സി ഐയുടെ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേതുപോലെ ഒരു സംഘടന എല്ലാ രൂപതകളിലും വേണമെന്ന് അഭിവന്യ പിതാവ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം പിതാവ് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപതകളിൽ ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഇന്നും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ യുവജന സഭ എന്നും ക്രാന്തദർശിയായ അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പൗത്തിൽ പിതാവിനെ ഓർമ്മിക്കും ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ പരിപാവനമായ നാമം എന്നും കത്തി ജ്വലിക്കും സഭയുടെ യുവജനങ്ങളായി ജീവിക്കുവാനും 
വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നിലപാടുകളുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനും അഭിവന്യ പിതാവ് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക എത്രയോ വലുതാണ് അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് വേദനാജനകമാണെങ്കിലും പിതാവ് തെളിച്ച ഈ ദീപം യുവജനങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും ഞങ്ങൾ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പേരിൽ അഭിവന്യ മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ പിതാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ക്ഷമാപൂർണമായ സഹകരണത്തിന് അവർക്ക് നന്ദി അതിരൂപത സിഞ്ചുള്ളൂസ് പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് പാലക്കലച്ചൻ ഇപ്പോൾ കൃതജ്ഞതാ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നു കൃതജ്ഞതയുടെ സമാപനത്തിൽ അഭിവന്റെ പിതാവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിന് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അസ്തമിച്ചെങ്കിലും സൂര്യപ്രഭ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല സൂര്യൻ മറഞ്ഞെങ്കിലും സൂര്യ തേജസ് മറഞ്ഞിട്ടില്ല യെസ് ദ സ്റ്റാർ ഈസ് ഗാൺ ബട്ട് ദ ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപേഷിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതര മുൻ അധ്യക്ഷനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കിരീടവും കേരളത്തിൻ്റെയും ഭാരതത്തിൻ്റെയും മനസ്സിനെയും മനസാക്ഷിയെയും തൊട്ടുണർത്തിയ ദിശാബോധം നൽകിയ അഭിവന്യനായ മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികളും അനുസ്മരണവും നടത്തിയ എല്ലാവർക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ നന്ദിയുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു to live in the hearts of those we love is never to die and what we once enjoyed and deeply loved we can never lose for all, for all that we love deeply becomes part of us ida abhivinna pidavane sambandhiche vidirikkuna vidirikkatha എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ ശരിയാണ് അഭിവന്യ പൗവത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് നാം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകളെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിയ പാഠപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകിയ മാതൃകൾ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയും അനുസരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകിയ അഭിവന്യ ബസോലിയോസ് മർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാബായ്ക്കും അഭിവന്യരായ പിതാക്കന്മാർക്കും ബഹുമാന്യരായ മന്ത്രിമാർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ മാർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും സമുദായ നേതാക്കൾക്കും പോലീസ് അധികാരികൾക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ഹൃദ്യമായി നന്ദി അഭിവന്യ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു വർഷങ്ങളോളം അഭിവന്യ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ജോസഫ് ഐൻ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ദീർഘകാലം പിതാവിനെ പരിചരിച്ച അപ്പുവിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ജോൺ സഹോദരന് ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് അഭിവന്യ പിതാവിന് ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പ്രൗഢഗംഭീരമായി അണിച്ചുരുക്കിയ അതിന് അത്യധ്വാനം ചെയ്ത ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഈശ്വമി ശിഹായിക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിവന്യപിതാവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിനായി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വം ശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും എവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് ആറ് കൗണ്ടറുകളിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് ഹോളിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇരുന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് 